வணக்கமானவர்களே பிளஸ் டூ தாவரவியல் பகுதியில் இருக்கின்ற ஆறாவது பாடமாக மனிதநல மேம்பாட்டில் நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருப்பது பிளான் பீடிங் அதாவது தாவர பயிர் பெருக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய முதல் பகுதியில் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செலக்ஷனை பார்த்துருக்கோம் செலக்ஷன் என்றாக்க தேர்ந்தெடுத்தல் என்ற முறையில் பார்த்தோம் பயிர் பெருக்கத்தினுடைய முதல் முறை தேர்ந்தெடுத்தல் இரண்டாவது முறை பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறிமுகப்படுத்துதல் பிளான் இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அறிமுகப்படுத்துதல் அதாவது தாவர பயிர் பெருக்கத்தினுடைய இரண்டாவது முறை அறிமுகப்படுத்துதல் என்ற முறையை பார்க்க போகிறோம் அறிமுகப்படுத்துதல் என்பது என்ன அறிமுகப்படுத்தல் பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் வாட் இஸ் மீன் பை பிளான்ட் இன்ட்ரொடக்ஷன் ஒரு நாட்டின் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் நன்றாக வளரும் பயிர்களை வேறு நாட்டிற்கோ அல்லது ஒரே நாட்டிலுடைய வேறு பகுதிக்கோ கொண்டு சென்று பயிர் செய்வதுதான் அறிமுகப்படுத்துதல் ஒரு நாட்டின் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் நன்றாக வளரும் பயிர்களை வேறு நாட்டிற்கோ அல்லது வேறு நாட்டில் வேறு பகுதிக்கோ கொண்டு சென்று பயிர் செய்வது அறிமுகப்படுத்துதல் ஆகும் அவை பல்வேறு வகையாக இருக்கு கண்டங்களுக்கு இடையே அறிமுகம் செய்தல் அதாவது கண்டங்கள் இருக்கு தெரியும் ஐரோப்பா கண்டத்திலிருந்து ஆசிய கண்டத்துக்கும் ஆசிய கண்டத்திலிருந்து ஆப்பிரிக்க கண்டத்துக்கும் ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் அமெரிக்க கண்டத்துக்கும் ஆஸ்திரேலிய கண்டத்துக்கும் கண்டங்களுக்கு இடையே அறிமுகம் செய்தல் பிட்வீன் த காண்டினென்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கண்டங்களுக்கு இடையே அறிமுகம் செய்தல் நாட்டிற்கு உள்ளே அல்லது நாடுகளுக்கு இடையே நாட்டிற்குள்ளே அல்லது நாடுகளுக்கு இடையே அறிமுகம் செய்தல் மாநிலங்களுக்கு இடையே மாநிலங்களுக்கு இடையே மாவட்டங்களிடையே அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது மாவட்டங்களுக்கு இடையே அறிமுகம் செய்தல் இந்த மாதிரி அறிமுகப்படுத்துதல் பல வகையாக உள்ளது எடுத்துக்காட்டாக இந்தியாவிற்கு அமெரிக்காவிலிருந்து என்ன கொண்டு வந்தாங்க மக்காசோளம் மக்காசோளம் என்பது இந்திய பயிர் அல்ல மக்காசோளம் உருளைக்கிழங்கு புகையிலை தக்காளி இங்கே வந்திருக்கு மக்காசோளம் உருளைக்கிழங்கு புகையிலை தக்காளி இவையெல்லாம் அமெரிக்காவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா அதே மாதிரி பேசியோலஸ் முன்கோ என்று சொல்லக்கூடிய உளுந்து சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது சீனாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டது நம் நாட்டு தாவரங்களை மேம்படுத்த பலதரப்பட்ட ஜீன் பண்புகளை கொண்ட பல்வேறு நாடுகளின் தாவரங்கள் அடிப்படையாக கொண்டு விரும்பிய பண்புகளை உள்நாட்டு தாவரங்கள் உருவாக்குதே அறிமுகப்படுத்தலுடைய முக்கியமான நோக்கமாகும் அதாவது வெளிநாட்டில் இருந்த சிறந்த தாவரங்களை வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற சிறந்த தாவரங்களை கொண்டு வந்து நம் நாட்டில் இருக்கின்ற தாவரத்துடன் கலப்பு செய்து அதாவது ஜீன் பண்புகளை மேம்படுத்துவது தான் என்ன சொல்றோம்னாக்க அறிமுகப்படுத்தலுடைய முக்கியமான நோக்கம் அப்போ அடுத்த நம்ம பார்க்கறது வந்து மாணவர்களை கலப்பினம் ஹைபிரிட் பார்க்கறோம் இந்த மூன்றாவது முறை தாவர பயிர் பெருக்கத்தினுடைய மூன்றாவது மூன்றாவது டெக்னிக் சொல்லக்கூடிய நுட்பம் வந்து கலப்பினம் செய்தல் ஹைபிரிட் சொல்றோம் விரும்பிய பண்புகளை கொண்ட இரண்டு தாவரங்களுக்கு இடையே கலப்பினம் செய்து விரும்பிய பண்புகள் கொண்ட புதிய இன தாவரங்களை உண்டாக்குவதாகும் அப்படின்னு சொல்றோம் கலப்பினம் என்பது என்னது விரும்பிய பண்புகளை கொண்ட விரும்பிய பண்புகளை கொண்ட இரண்டு தாவரங்களுக்கு இடையே கலப்பினம் செய்து நாம் விரும்பிய பண்பு கொண்ட புதிய இன தாவரங்களை உண்டாக்குவதாகும் இந்த கலப்பினம் உதாரணமா சிற்றினம் சிற்றினங்களுக்கு இடையே கலப்பினம் சிற்றினம் இன்று சிற்றினம் சிற்றினங்களுக்கு இடையே கலப்பினம் செய்து தற்கலப்பு அல்லது சுய கலப்பு செய்து பயிர் கலப்பு செய்கிறோம் இது மாதிரியும் செய்யலாம் அதாவது அயல் மகந்த சேர்க்கை மூலமாக பயிர் செய்வது அயல் மகந்த சேர்க்கை மூலமாக கலப்பினம் செய்வது இப்பொழுது என்ன சொல்லணும்னாக்கா புரோட்டோப்ளாஸ் இணைவு புரோட்டோப்ளாஸ் இணைவு நம்ம நான்காவது பாடமான பயோடெக்னாலஜியில் அதாவது மரபு பொறியியல் இருக்கின்ற மூன்றாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோப்ளாஸ் இணைவு புரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஷன் என்று சொல்லக்கூடிய புரோட்டோப்ளாஸ் இணைவு அல்லது உடல செல்கள் இணைவு மூலமாக செய்யப்படுகிறது பாருங்க இது ஒரு இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இன்செக்ட்னாக்கு பூச்சி எதிர்க்கின்ற தாவரம் பூச்சி எதிர்த்து வாழக்கூடிய தாவரம் இயற்கையிலே இருக்கின்ற தாவரம் இது இது பாருங்க ஹெர்பிசைட் டாலன் பிளான்ட் ஹெர்பிசைட்னா என்னது களைக்கொல்லி களைக்கொல்லியை எதிர்த்து வாழ்கின்ற தாவரம் இந்த பூச்சி ஒரே தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டுத்தையும் கலந்து அதாவது அயல் மகரத சேர்க்கை வழியாகவோ அல்லது புரோட்டோப்ளாஸ் இணையின் மூலமாக புதிய தாவரத்தை கொண்டு வந்திருக்கும் இந்த புதிய தாவரமானது இரண்டு பண்புகள் இருக்கும் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் ஹெர்பிசைட் ரெசிஸ்டன்ட் இருக்கும் ஹெர்பிசைட் டாலரன் ஹைபிரிட் சொல்றோம் சரிங்களா அதாவது பூச்சி எதிர்க்கின்ற பண்பும் கலை கலை கொல்லி எதிர்ப்பு தன்மை கொண்டிருக்கின்ற ஒரே பண்பு ஒரே தாவரத்தில் இரண்டு பண்புகளையும் நம்மளால கொண்டு வர முடியும் இந்த மாதிரி கலப்பு செய்து இரண்டு விரும்பிய பண்புகள் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய பூச்சி எதிர்க்கின்ற பண்பும் இந்த ஹெர்பிசைட் என்று சொல்லக்கூடிய கலை கொல்லி எதிர்ப்பு தன்மையும் ஒரு வெவ்வேறு தாவரத்தில் இருக்கு இது ரெண்டுத்திலையும் ஒரே தாவரத்தில் கொண்டு வரும் இன்செக்ட் ரெசிஸ்டன்ட் அண்ட் ஹெர்பிசைட் டாலரன்ட் ஹைபிரிட் சொல்றோம் 
இப்ப பாருங்க நம்ம பாலத்து பகுதியில் இருக்கின்ற பொமேட்டோ அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பொமேட்டோ என்று சொல்லக்கூடிய புரோட்டோபிளாஸ் இணைவின் முடிவில் வருகின்ற இந்த பாடமான பொமேட்டோ என்று சொல்லக்கூடிய பார்த்த ஆவரம் பாருங்க இது பொட்டேட்டோ பிளான் சொலனம் டியூபரோசம் என்று சொல்லக்கூடிய பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு டொமேட்டோ பிளான் லைக்கோ பெர்சிக்கும் எக்ஸ்கொலண்டம் என்று சொல்லக்கூடிய தக்காளி இதனுடைய புரோட்டோபிளாஸ்டும் அதாவது உருளைக்கிழனுடைய புரோட்டோபிளாஸ்டும் தக்காளி உருள புரோட்டோபிளாஸ்டும் எழுந்து என்ன செய்யணும் பியூஜனிக் ஏஜென்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது புரோட்டோபிளாஸ் இணைவு காரணம் மூலமாக இணைய வச்சு என்ன சொல்றோம் ஹிட்ரோ கேரியான் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு நியூக்ளியஸ் இணைச்சு என்ன பண்றோம் குரோத் ஹைபிரிட் குளோன்ஸ் கொண்டு வந்து ஹைபிரிட் காலஸ் கொண்டு வந்து ஒரே தாவரத்தில் பொமேட்டோ ஆர் டொபேட்டோ டொபேட்டோன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே தாவரத்தில் பாருங்க என்ன இருக்கு பாருங்க இந்த தாவரம் இவர் வச்சிருக்காரு பாருங்க கீழே உருளைக்கிழங்கு இருக்கு மேல தக்காளி இருக்கு பாருங்க ஒரே தாவரத்தில் ரெண்டும் கொண்டு வந்துடும் இதுதான் கலப்பினம் தெரியுதுங்களா இது பொமேட்டோ என்று சொல்லக்கூடிய கலப்பினம் பொமேட்டோ இதுதான் இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்கலாம் இந்த தாவரத்தினுடைய புரோட்டோபிளாஸ்ட் இந்த தாவரத்தினுடைய புரோட்டோபிளாஸ்ட் ரெண்டுத்தையும் இணைச்சு வளர்ந்து ஒரே தாவரமாக கொண்டு வரும் புரோட்டோபிளாஸ் இணைவின் மூலமாக கலப்பினம் கொண்டு வரும் ஹெட்ரோசிஸ் இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இது இல்லாமல் கேள்வி வரும் எஸ்எஸ்என் போட்டுக்கோங்க சாமி சத்தியமாக வரும் இந்த கொஷின் சரிங்களா முக்கியமான கேள்வி கலப்பின வீரியம் அல்லது ஹெட்ரோசிஸ் கலப்பின வீரியம் அல்லது எட்ரோசிஸ் இந்த கேள்வி கட்டாயமாக வரும் கலப்பு உயிரியானது அதாவது எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் படிச்சிருப்போம் நம்ம எஃப் ஒன் தலைமுறை பயோடெக்னாலஜி அதாவது மரவியல் நம்ம படிக்கிறது வந்து பெட்ரோல் தலைமைக்கு அடுத்தவர்கள் முதல் தலைமுறை என்பது எஃப் ஒன் தலைமுறை அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் கலப்பு உயிரி அதாவது எஃப் ஒன் தலைமுறை கலப்பு உயிரியானது பெட்ரோலை காட்டிலும் வீரியமாக இருப்பின் இது கலப்பின வீரியம் எனப்படும் கலப்பு உயிரியானது இரண்டு வேறுபட்ட பெற்றோருக்கிடையே கலப்பு செய்கிறோம் அந்த கலப்புயிரி தோன்றக்கூடிய கலப்புயிரியானது எப்படி இருக்கணும் பெற்றோரை காட்டிலும் வீரியமாக இருப்பின் இது கலப்புயிரி வீரியம் எனப்படும் வீரியம் எனப்படுவது என்ன அதிக மகசூல் பூச்சி எதிர்ப்பு தன்மை வறட்சி தாங்கும் தன்மை நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இதெல்லாம் வீரியம் வீரியம் என்பது என்ன விகர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஹைபிரிட் விகர் ஹெட்ரோசிஸ் அல்லது ஹைபிரிட் விகர்னாக்க த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் பிளான்ஸ் தட் இஸ் அ ஹைபிரிட் பிளான் ஈஸ் is bigger than bigger than or better than the parents petrori kaatilenga parunga indha sola ga parunga makka sola ga parunga indha makka sola ga parunga idu rendu petrol idan moolama kadaikindra indha kalappu yiri parunga evlo perusu irukku parunga hybrid vigar nu solrom adha romba mukkiyam kalappu yiri anadhu petrori kaatilum veeriyamaga irukku indha kalappu yiri veeriyam enapadum veeriyam endru adhiya magasol irukkanum poochi idarkum thanmai irukkanum varachi thaangum thanmai irukkanum நோய் எதிர்ப்பு தன்மை இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றாக்க வீரியம் இப்ப பாருங்க இது பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு சைஸ் பாருங்க ஹெட்ரோசிஸ் அல்லது கலப்பின வீரிய விதைகள் இந்த விதையை பாருங்க ஆமனுக்கு விதை பாருங்க வேற சார்களா இது ரெண்டும் பெற்றோர்கள் ஆனால் இந்த எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் பாருங்க எப்படி இருக்கு பாருங்க கலப்பின வீரியம் பாருங்க எஃப் ஒன் புதிய கலப்பு ஏரிய பாருங்க விதையினுடைய அளவு பாருங்க பெருசா இருக்கா இதுதான் கலப்பின வீரியம் இங்க பாருங்க இவ இவரும் இதுவும் பெற்றோர்கள் இது இதுவும் பெற்றோர்கள் இதுவும் இதுவும் பெற்றோர் இது பாரு கலப்பின வீரியம் இது ரெண்டும் பெற்றோர்கள் இது பாருங்க இதுதான் கலப்புனி கலப்புயிரி வீரியம் சொல்லணும் கலப்புயிரி வீரியம் இதுதான் வீரியம் வீரிய தாவரம் நன்றி மாணவர்களே தேங்க்யூ மேட்ரி பாய்ஸ் தேங்க்யூ இப்ப நம்ம பார்த்தது வந்து தாவர பயிர் பெருக்கம் பிளான் பில்டிங் டெக்னிக் தாவர பயிர் பெருக்கத்தில் இருக்கின்ற முறைகள் பார்த்தோம் தாவர பயிர் பெருக்கத்தை தாவர பயிர் பெருக்கம் என்றால் என்ன தாவர பயிர் பெருக்கத்தினுடைய முறைகள் என்ன தாவர பயிர் பெருக்கத்தினுடைய நுட்பங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் சரிங்களா நன்றி மாணவர்களே வேறொரு பகுதியில மீண்டும் நம்ம சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்